প্রিয় দর্শক আবার এনটিভি আই নাও থেকে অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন আপনাদের সবার প্রিয় লয়ার প্যারিস্টার গোয়েজা তো আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে দর্শকদের সাথে কথা বলছিলাম চলো আছে দর্শকদের ফোন করে কে আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি বল আমার একটা প্রশ্ন আছে আসলো ব্যারিস্টার আছে জি আপনি প্রশ্ন করো ক্যামেরা হুন্ডাম জি প্রশ্নের হলো ছোট মোটো প্রশ্ন ওই मैंने পাসপোর্টের জন্য আর একটা কমেন্ট পাসপোর্টের জন্য আপনি খালি পাসপোর্টের ফর্মটা ফিলআপ করে আপনার যে বায়োমেট্রিক কার্ড আছে সেই বায়োমেট্রিক কার্ড যদি আপনার অন্য কোনো দেশে পাসপোর্ট থাকে সেটা দিয়ে আর ওই ফর্মটা কমপ্লিট করে আপনার একটা ছবি দিয়ে আপনার একজন লোক লাগবে যিনি আপনাকে চেনেন তার রেফারেন্স লাগবে তিনি তার ডিটেলস দিয়ে সাইন করে দেবেন যে আপনি ফর্মটা পাঠাই দেবেন এটা হচ্ছে পাসপোর্টের জন্য थकें ইনডিফিনিট লিভের সময় তাহলে আর এটা করা লাগবে না খালি দেখবেন বি ওয়ান যে ইংলিশ টেস্টটা করেছেন তার কোনো ভ্যালিডিটির কোনো ইস্যু আছে কি না না থাকলে যদি মনে করেন এটা ইনডিফিনিট পিরিয়ডের জন্যে তাহলে বি ওয়ানে থাকবে আর লাইফ ইন দি ইউকের কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যালিডিটির কোনো ডেট নাই আগে করা থাকলে আপনি দিতে পারবেন আর এটার সাথে আপনি আপনার যেটা বললাম আপনার পুরনো পাসপোর্ট আপনি দেবেন আপনার বায়োমেট্রিক কার্ড আছে সেটা দেবেন আর আপনি ফর্মটা কমপ্লিট করবেন ফর্মের ভিতরে কিন্তু দুইজন পাসপোর্টের জন্য লাগে একজন फर्मे क्योंकि दुई जन जरा आपके चेने तर रेफारेंस लागे दूजे मध्य एकजुन बयस होते हैं पचिसर उपरे एक जन के होते हैं प्रफेशनल पेशाजीवी और आक जन होते मैं तर दूजन ही है ब्रिटिश एक जन ब्रिटिश और एक जन कमनवेल्थ किंबा यूरोपियन यूनियन नागरिक हम चलो इटा दिए फर्म दिए अपनी अपनी सबमिट करबें इरपर आप बायोमेट्रिक दीते तरपे ये अपना फी पड़े तेरश त्रिस पाउंड সিটিজেনশিপ সিরিমনি সহ এই थैंक यू भैया কেমন কোন বেশি আপনি যদি ডিকারমেন্ট নাই কিন্তু ফর্মে অনেক কথা কথা আপনি লিখতে হবে थैंक यू वेरी मच थैंक यू দর্শক নেক্সট কলার কাছে আছে হ্যালো আমি কই রান মানে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি একটু জোরে মাথা কাটুন প্লিজ হ্যালো জি একটু জোরে মাথ বা টিভি মিউট দিয়ে আমার যে টিভি মিউট আছে আবার আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম এস1 এর মাধ্যমে আমার ওয়াইফ ব্রিটিশ সো আমার দুইবার আমার ওয়াইফ মিস করে যাইছি আমি ওটা খাগোই যে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সো তার আমার অ্যাপ্লিকেশন এটা লাস্ট আমার তার একটা লেখা দিছে আমি সাইন করে দেব লাগি সো আমি এক সাইন মিস করছি এক সাইনও দেছি সো আফটার দেন তারা লাস্ট উইক আমারে তারা আমার রিফিউজ লেটার দিছে কোনো আপিল টাইপ দিছে না সো নেক্সট উইক আরবার আমার কিতাব ডেট সাইন অফ ডেট সো হন আমি হন কিতা করতাম আমার একটা আইডিয়া দিবা নি প্লিজ আপনার আপনি অবশ্যই সাইন করবেন যদি সাইন না করেন তবে আপনি অ্যাবসকন্ডার হিসেবে আপনি পরিগণিত হবেন সেই ক্ষেত্রে তারা যদি আপনাকে কোনো ভাবে আপনাকে ধরতে পারে তাহলে তারা কিন্তু আপনাকে ডিটেইন করতে পারে এবং ডিটেইন করে তারা হয়তো পরে আপনাকে রিমুভাল উইন্ডো দিয়ে একটা সময় তারা রিমুভ করতে পারে এবং যেহেতু এবং যেহেতু আপনার কোনো হিনে যাই मेने एप्लीकेशन तरह आपने के रिफ्यूज करटार कारण आनी देखें और देखें जो अपनी कोुडिशियल रिव्यू करते जदि से देखा जाए होम अफिस ठीक मत तर डिसन आनफेयर हो गए आनरिजनेबल हो गए डिसप्रोपोर्शनेट हो 
তাহলে হয়তো আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করলে তারা হয়তো হোম অফিস নমনীয় হয়ে আপনাকে অ্যাপিলের রাইট দিতে পারে কিন্তু এটা না হলে আপনাকে বুঝতে হবে হিউম্যান রাইটসে যদি আপনার বাচ্চা ইনফর্ম না থাকে তাহলে কিন্তু অবৈধভাবে এই দেশে থাকলে শুধুমাত্র ম্যারেজের গ্রাউন্ডে অ্যাপ্লিকেশান করে সাকসেসফুল হওয়ার সময়টা অনেক কম তারা বলবে যে তোমার পার্টনারও তোমার সাথে দেশে চলে যাক এবং আপনাকে দেখাতে হয় যে আমার ইনসারমেন্টেবল অবস্টাকল আছে এটা এটা দেখানো সব সময় কিন্তু সম্ভব হয় না তো এই জন্য আপনাকে ভালোভাবে আপনার নিজের প্রতিষ্ঠানটাকে দেখতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি দেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে আসতে পারেন কি না তবে আপনাকে অবশ্যই আইনের সাথে কমপ্লাই করে থাকতে হবে যদি আপনি কমপ্লায়েন্স না করেন তাহলে পরবর্তীকালে কোনো হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশানে গেলে তারা আপনাকে কম বেনিফিট দেবে আমার তো বর্তমানে আমি দুইবার তো আমার ওয়াইফের মিসকেজ হয়েছে তো আমার একটা চান্স দিছে তারা যেটি আমার দিছে হসপিটালও এবং আইজিএস ট্রিটমেন্টের লাগে সো দিস মান্থর এন্ডে দিয়ে আমার আইজিএস ট্রিটমেন্ট আনি বর্তমানে আমার এক কাজও আছে পয়েন্ট আছে আচ্ছা ওনার যদি আপনি মনে করেন যে এরকম কোন কারণ আছে তবে আপনি লিখতে পারেন যে আপনাকে এই এটার কারণে আপনার ওয়াইফের ট্রিটমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে তারা থাকতে দিক বা আপনার বিরুদ্ধে কোনো এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন না নিক এমনও হতে পারে যে তারা হয়তো আপনাকে তিন মাস বা ছ মাসের মধ্যে যাওয়ার জন্য হয়তো আপনার জন্য কোনো এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশমেন্ট নেবে না কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে বাংলাদেশেও কিন্তু আইভিএফ ট্রিটমেন্ট পাওয়া যায় তো ফলে শুধুমাত্র এইটার গ্রাউন্ডে যে আপনাকে তারা থাকতে দেবে এটা কিন্তু নয় এটা আগে মানুষ কিন্তু মনে করতো যে এই দেশে এসে কোনো রকম সম্পর্ক করলেই হয়তো এই দেশে থাকা যাবে এটা দু হাজার বারো সালের নয় জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত এই পজিশনটা ছিল কিন্তু তারপরে হিউম্যান রাইটসকে তারা ইমিগ্রেশনের রুলের মধ্যে নিয়ে এসে এটাকে আর আগের মতো সহজ রাখেনি তো আপনি যেটা যেটা বললেন আমাকে এটা নিয়ে আপনি অভিযোগ লিখতে পারেন বলতে পারেন যে আমার ওয়াইফের এই ট্রিটমেন্টটা চলছে এই ট্রিটমেন্টটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার আমার বিধ কোনো এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন তোমরা নিও না থাকলেও আপনি যদি আইন অমান্য করেন তো পরবর্তীকালে এটা আপনার জন্য ভালো ফল নাও আনতে পারে এবং আপনাকে আইন মানতে হবে কোন লয়ারে আপনাকে কোন ইউকে লয়ারে আপনাকে কখনো অ্যাডভাইস করবে না যে আপনি আইন না মেনে আপনি আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান এটা কোনো লয়ার করবে না যদি কোনো লয়ার করে তবে সেই সেই একটা খারাপ কাজ করবে এবং এটার জন্য তার বিরুদ্ধে হয়তো আইনত ব্যবস্থা নেওয়াও নেওয়া যেতে পারে তার যে রেগুলেটরি বডি আছে তারা তার বিরুদ্ধে আইন আনু ব্যবস্থা নিতে পারে ধরনের অ্যাডভাইস করার জন্য এবার আমি জানি যে কোনো বাঙালি লয়ার বা কোনো লয়ারই কোনো কমিটি লয়ার আপনাকে এই অ্যাডভাইস করবে না যে আপনি সাইনে যাবেন না আপনি কোনো গা ঢাকা দিয়ে থাকেন আমি বিয়া করছিলাম আর কি তো আমরা বিয়া দুই বছর হয়ে গেছে কি ইসলামিক ম্যারেজ করছি আর কোর্ট ম্যারেজ হয়েছে না এটা মানে রেজিস্টার হয়েছে না এই দেশ সন্তান আছে তো আপনার গ্রাউন্ড হবে যে আপনার পার্টনারের পক্ষে এ দেশের বাইরে গিয়ে আপনার সাথে থাকা সম্ভব না যেটাকে আমরা বলি ইনভান্স ইনসারমেন্টেবল অবস্থাকল একই সাথে আপনার বাচ্চা কি ব্রিটিশ জি জি তো আপনি বলবেন আপনার ব্রিটিশ বাচ্চার আপনি বাবা আপনার জয়েন্ট কেয়ার আছে সোল কেয়ার আছে আপনার একটা বাচ্চার প্রতি ও আপনার একটা প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি আছে এই দুটো গ্রাউন্ড দেখিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান যখন আপনি করবেন অ্যাপ্লিকেশান আপনি পার্টনার রুট আপনি ফলো করবেন তারা যদি মনে করে যে আপনার জন্য গ্রাউন্ড আছে তবে তারা আপনাকে দিতে পারে কিন্তু এই গ্রাউন্ডে করা যায় 
नियमित मस्जिद नाम मस्जिद खेदमत करें अपना द्वारा कम्यूनिटी बेनिफिट है से पजिटी पॉइंट जो आपनी बोलें जो आपनर वाइफ इनकाम टैक्स से कन्ट्रिव्यूट कर पजिटी पॉइंट तो आपनी ए देश इंग्लिश लैंगुएज टेस्ट पास कर चमत्कार इंगरेजी बोलें से पजिटी पॉइंट तो जो तो छोटो छोटो जिन आनी देखाते पर सब ही पजिटी पॉइंट एम कम्यूनिटी इंटरेस्ट आनी देखाते पर कम्यूनिटी अपन कतटुक व्यलू आसे से पजिट पॉइंट तो हमार मन आनी जो ए बेपारे भलो कारो परामर्श नीन एवं ठीक मत बस अपनी एप्लीकेशन करें आपनर बाच्चार बेस्ट इंटरेस्ट हम ठीक जो आपके फर्मुलाटा दिए दिल फर्मुला जी अपनी अप्लाय करें मन करी अपनार खूब भलो सम्भवना आज आनी हम जयुक्त हबें जो आपके ना करें तो अपनी कोर्टे गेले अपनी जयुक्त हबें तोलाम इनकाम फी <laughs> वेभार चाहते पर आनी लिखबें लिखे अपनी देखें आपनर फर्म आई फर्म दिए अपनी लिखभन लिखे अपनी जानवर फाइनान्सियल कंडिशन तो ता तक अपनर सीचुएशन देखे ता आपके जानवे जे आपनर के तरा फी मौकूफ मौकूफ कर लो कि ना फी जो मौकूफ ना कर तब क्यु आपके बारो हज़ार पाउंड फी दिए एप्लीकेशन करते हैं खोज मैं आगे उचित कारण फी ओवर ना पाजेशन करते अनेक मन फी ओभार और एप्लीकेशन एक साथ चले क्योंकि तो नये आगे फी ओभार पे फी ओभार पवार पर आपना के क्यों एप्लीकेशन करते हैं हमें बोलो अपनी गुड टाइम एप्लीकेशन करें ना कर स्टेयर जो पर क्षेत्र में आर एप्लीकेशन कर लेटोमेटिकली आपके तरा क्यों सात बचर ग्राउंडे आज भिसा देवे ता क्यों बाध्य नय कारण के ओ डिसन हर पर ता क्योंकि दिए सोम भिसार पलिसी जरा एक बार भिसा पे से मन करो ना तुम्हार भिसा तो अटोमेटिकली आर आप बाढ़ तो हमार मना है अपन जो बेटार है अपना भिसा शेष हो जा बे कि आगे अंत तो तीन चार मास आगे अपनी फी ओभार जो एप्लाई कर दें जाते को डिसन हम अपनी साफिसियंट टाइम थे जो अपना भिसा एक्सपायर हो जा रगे अपनी एक इन टाइम एप्लीकेशन करते हैं थैंक यू दर्शक अपने साथ कथा बोलते बोलते हमारे एक शर्ट ब्रेके जाए आबा बैक करब कथा साथ ही थकबें आशा कर